Hello everyone. Good morning, good evening, depending sa asa ka na part sa world. But definitely, it's a good day because we're still alive. We're still living in this world. You are still watching my video today. So that means na buhi pa ka, napakay mata, <laughs> napakay dalunggan kay madungo pa ko nimo. And so that's that's that is worth um, thanking for, de ba? Kanang Uh, dapat na siya ikapasalamat kay Bui Pata. There are a lot of people na na they're, they're sabah na nag-wish naga sila bisag one day man lang na ma-extend lang ilang life. And here we are. We are still complete. Our body is complete. And we're still still living. So it's really worth um, enjoying. Now today I want to share with you a story na nakatabang kun sa ako ah. Daghan kay ko story no. And this story uh, the title of the story is is that so. I read this story sa book ni Eckhart Tolle. Ang ang title is A New Earth Awakening to Your Life's Purpose. And it this story has moved me a lot or has made me think na tama day no kung ani day dapat or dapat um, ang unta ta sa mga mga mahitabo sa atong kinabuhi. So, uh, this is the story of uh, Zen Master Hakuin. He is a master in Japan. Daghan kaayo ang nag-ato sa iya ha, nag-apamino sa iya, mga teachings, ikat na siya sa isa sa mga town sa Japan. And then, one day, na ay, um, ang silingan nila na ay anak na nabuntis. So, katong babae nga na siya na dipangtan na siya sa parents niya unsa man kinsa man ang nakabuntis sa imo ha and then nagihilak siya ni imo siya nga ang nakabuntis daw sa iya ha si Zen Master Hakuin so na imagine nimo ang tao unsa ilang reaction nung nakabalo sila nga siya le, ang katong Zen Master dia ang nakabuntis so ang parents karon pwede nilang sukuan ni adto sila sa Siyempre kay Zen Master, um, with all the shouting and everything, murag ka ng grabe siguro tanang panghimaraot or tanang, tanang siguro pamalikas na nasulti na sa parents, sa babae, kay parang ang ilahang ano ba na, na um, kanang gi, ano pa naman ka na mo, parang gi-respect pa naman ka na mo, umana, nag-sulti ka o nag nga kung baga kung sa priest pa na or pastor pa na naga carry ka sa word of god tapos ung ana ka ung ana dai imong ginabuhat so with, with all those drama ang the answer lang ni ni Zen Master Hakuen is is that so sabi saya pa mao ba <laughs> mao lang gid na iyang answer wala na siya laing gitubag sa mga accusation sa iya ha and then tong mga nag-adto sa iyaha wala na nag-adto tong mga nagapaminaw sa iyaha wala na naminaw because they, they judge him sa ilahang mga sa uh, sanhitabo sa giingon nga siya ang nakabunti so feeling nila wala na right si si Zen master na magsulti pa or dili na siya ka panipaniwala tungod kay na siya nabuhat nga ginaingon sa society na mali kay nakabunti siya and then And then a year later na nganak na syempre after nine months na nganak na sa babae and in gihatod nila kay Zen Master Hakuin ang bata kay di ba anak sila ikaw man ang papa ani since ikaw man ang papa ikaw mag-alaga kay dili na mo kaya dili na mo ma-afford na magpadako sa bata so gidawat lang pud ni Zen Master and then Nalang po siya, is that so? Gilawat niya ang bata, tapos gialagaan niya, he took care of it, and after a year, perting hilak sa babae, sa mama sa bata, kay nag-confess siya, nga dili good si Zen Master D.I. Ang nakabuntis. It was the, kanang, but, kanang nagtabaw sa butcher shop, uh, sa shop ba, um, butcher D.I. ang nakabuntis atong babae. And then, So, na-imagine mo ang kanang kaulaw sa parents. Nga, grabe na yung panghimaraot kay Zen Master and all. Grabe na ang, kumbaga, ang reputation ni Zen Master, Hakuin, na nasira dyan. So, ulaw pa ayos sila, pero uh, bisag ulaw sila, syempre, kailangan nila paon ang bata. So, niya ito sila sa, kay Zen Master, na nga sila, sorry, and then, anak sila, paon na na mo ang bata, kay dili man judey na imuha, dili man judey ikaw ang papa. 
And ang answer ni Zen Master is, Is that so? Mau ba? <laughs> Diha tagapun niya ang bata. So, nakita ninyo ang, 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 ang flow sa story. Kung uh, si Zen Master Hakuin was... Uh, he was he, he was just present kung unsa, sa at the moment kung sa mga hikabo wala siya nagadumag og drama sa sa nahitabo na imagine niyo kung kung ang ego ni Zen Master present at that moment nga gisulong siya gipasanginan siya nga ik, nga ihatong bata which is dili iyaha kabalo siya nga dili iyaha syempre de ba because he knows himself pero wala niya gi defend yung sarili ang iyang answer lang mao ba Is that so? So, ingon mang ka mo, di ang bina ang bata, siya nag-alaga and all, tapos tung time na kwao na niya, kung sa atua pa na, wow, inong gipaalaga, tapos karong kwao ni mo, pag-aapong na mga, di ba ka na anak ng mga ano, normally or usually yung anak, ito ang reaction, but what he did, wala yung resistance, iya lang kung gihatag ang bata, because, He has no attachment, attachment, or he has no. Um, he doesn't want to add to, to the drama of of this world. So I hope na na I na learn somehow sa story ni Zen Master Hakuin. This one, makainong ko dili gud na ko na, and I cannot guarantee that I can be just as that na kanang ingon ra mo ba kanang pareha ka sa mga Uy, nag-close na daw ang ano, gilayas ng kwarto or or wala na kayo, hindi na ka makapay out. ba diba? usually ang uban, napagani yung uban na, na di pang patay, napagani uban na mga relationship na nga, na nga bungkag because of, you know, kana lang na na butang or what we, butang na to, sumulang lang anong kagamay na niya kwarta. Pero, Well, mga nakauban, di makamakaingon because, because uh, wala kakabalo po sa gipagdaanan sa tao and all. But what I'm trying to say is, uh, what I have learned from the story is that uh, really lang, really the, the moment that we will not attach to anything na nahitabo sa ito. Ah. Like, just be the present at the moment. Kung sa man itong nahitabo, then just accept as it is kay ni tabo na siya then do not ha- uh, let's not have resistance to whatever is happening so just accept what it is and and, and enjoy every moment of our lives instead of 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 adding drama instead of of making our ego work um uh, mag kanang mag work sa atong kinabuhi why not Why not? Pwede di ay na <laughs> mo analata mo ba? Kung na yung hitabo, nung na yung ingon na adi na ka makapay out or, or wala na ang company, ah, mo ba? So, um, yung kad- um, ana lang kadali. Well, it's not that easy, pero it is possible. Okay, we always have a choice. And someday, atong gusto ka ng... Okay, kasi if we react also, kung, kung buhato na ito na mag, mag-react ta violently or mag-react ta, negatively it will not do us any good de ba kita ra man pud atong sarili ra pud ang atong gina gina ginada oh at because when you're you're thinking negative when you are feeling negative believe me you are not you are contributing to the negative negativity of the world and you are not um adding even a single um, days in life. Mas nabawasan pa gani kay stress man ka. Tapos mo pangit pa jud, di ba? <laughs> so, now you have now kanang ihatag na ko sa inyong mga kamot ang pag-design when you are being presented with with any circumstances or with any event or with any people nga maabot sa inyong atong kinabuhi. What will be re- your response? I hope pareha mag mag try na to na maging pareha sa response ni ni Zen Master Hakuin na mo na lang siya mao ba is that so so um dili siya sa ako nang ingon dili siya ang anak kadali pero it is possible i have tried it many times also in my life pero di ko makaingon na all the time <laughs> kay na po jay times na magreact ko <laughs> di ba kay kanang kanang makalimot ko or or makalimot ko nga gina gina paano lang din ako ginhayaan ako si ego but when i 
because of the awareness that I had right now, dali na ako siya mabalik, ma maano din ako nga eh, dapat dili day mo ni ako ang response. I, I change day na ako ang response na ko. Instead na mag-react ko, I will change it positively because I only want, I, I only uh, allowed uh, things, person, people, and, and, and circumstances that are in alignment to um, what I desire. So I desire peace, I desire success, and I desire a lot of money. So these are all high vibration. And kung mag negative ka, it will not be aligned with with what we desire, which is gusto man siya tatana na maging successful, na maging na maayos ang kinabuhi, gusto tag peace, gusto tag kanang hayruhay na pamupanginabuhi and and that is all high vibration and kung mag-react ka negatively then we are not aligned with what we desire so that's why daghan og mga na stress daghan og mga naagyapon sa kalisod because they, they are not aware that it is because of what they're thinking because of what they're vibrating and it is because of what they are responding to the events and circumstances nga nagtabo sa ilang kinabuhi. So, I hope I'm making sense here and I hope na amoy nakutlo isang gamay sa akong story. Mauba? Is that so? So, I think that's for that's it for today. I hope I will see you again next on my next video. Bye for now!